റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക സ്വന്തം വീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യമാകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ അത് വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഭാവനയാവോ അത് അശാസ്ത്രീയമല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയവാദിക്ക് വാളെടുക്കാം അങ്ങനെ വാളെടുത്താൽ ഞാൻ പറയും അത് ഒരു തരം അർത്ഥമില്ലാത്ത ജൽപ്പന മാത്രമേ ആയിത്തീരുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കഥ കേരള സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അതല്ല അതിനകത്ത് വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അസത്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കലാകാരന് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിഭാവകത്വത്തോടെ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പറയാൻ പറ്റണം വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലാരൂപങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ എന്നൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ സജീവമായുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെയാണ് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അതുണ്ടാക്കിയ പബ്ലിക് ഇമ്പാക്ട് അതുണ്ടാക്കിയ ദേശീയമായ ചർച്ച ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എതിർപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭാഷണം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ വിവാദ സിനിമയിൽ വളരെ അതിഭാവുകത്വം കലർന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെതിരായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം അതിഭാവുകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് സിറിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മട്ടിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഒരുപക്ഷെ മില്യൺസ് ആണ് അത് കണ്ടത് അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു അലയടി ഒരു വലിയ വിമർശനത്തിന് വഴി തെളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് അസത്യമാണ് അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനൊരു തിരുത്തലുണ്ടായി ആ തിരുത്തലുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഇത് ബാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒക്കെ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് നിരോധിക്കണം എന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉയർത്തുന്ന ചില ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്നതുള്ള പ്രശ്നം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം രണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ വസ്തുതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളുമായി പൊരുത്തമില്ല എന്ന് ഒരു വലിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കരുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കണോ അത് നിരോധിക്കാനാവുമോ എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിർത്തലാക്കുന്നതിന് ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളും പല രീതികളിൽ കലാകാരന്റെയും വിമർശകന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരകന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ പ്രചരണം നടത്തിയാൽ അങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ജയിലിൽ അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഭരണാധികാരി ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്വീകാര്യമായ നിലപാടാണ് എന്നാൽ റഷ്യയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകം അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് വലിയ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത് റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിനെ അത് നിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ വിഷം കൊടുത്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിമർശകന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയോ തെറ്റോ ആകട്ടെ അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്നത് ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്കും എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന സാർവലൗകികമായ ഒരു തത്വം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യമാകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ അത് അത് വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പെയിൻ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കഥയാണ് നഗ്നയായ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിത്രം ആ ചിത്രം രചിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു ചിത്രകാരനാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്നോ ഇന്ന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് അധികം പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടില്ല എം എഫ് ഹുസൈൻ ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പരമ്പരാഗതമായ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് പരമ്പരാഗതമായ മുസ്ലിം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾരൂപങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ വ്യക്തി പൂജയിലേക്ക് നയിക്കും അത് വ്യക്തികളെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി തീരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചിത്രവും വ്യക്തികളുടെ ഒരു ചിത്രവും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് ഒരു വലിയ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പരകാഷ്ടയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോലും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിവാഹത്തിന് വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് ഷട്ടിച്ചിരുന്ന കുറച്ചേറെ ആൾക്കാർ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ സജീവമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കേസുകളിൽ പോലും വിവാഹത്തിന് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന്റെ പേര് ഊരുവിലക്കിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എം എഫ് ഹുസൈനെ പോലുള്ള ഒരാള് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രകാരനായി മാറും പലതും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പല ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു ആ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കകത്ത് പല രൂപങ്ങളും പല മിത്തുകളും പല സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം വരച്ച ചില ചിത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ദേവീ ദേവതമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ബജരംഗ് ദൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഏതായാലും ഹിന്ദുത്വം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ചില സംഘടനകളാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള കലാപം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രദർശനശാലകളിലും ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവന് ഭീഷണി ഇല്ലാതെ പരസ്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അന്ന് അതിനെ അതിശക്തമായി എതിർത്തു ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗമന പക്ഷം എന്ന് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും യുക്തിവാദികൾ അതിനെ എതിർത്തു ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ എതിർത്തു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എതിർത്തു അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ ചിത്രം രചിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഈ ചിത്രകാരനെതിരെ നടക്കുന്ന ഈ ഈ അക്രമണം തെറ്റാണ് എന്ന ദേശീയ വികാരം ഒന്നുണ്ടായി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നി എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് യമനിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിൽ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ കാരണമായി തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ സമരം നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പുതിയ തലമുറ ഇന്ന് പറയുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അതിനകത്തൊരു അനൌചിത്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അനൌചിത്യമുണ്ട് കാരണം ഒരു ആയുധം മൂർച്ചയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റണം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലാത്തടുത്ത് നമ്മൾ എതിർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടായിരുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ന്യായമാണ് ഒരു തൊടുന്യായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ കാര്യം മറ്റാരെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവീനിയന്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അവർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നൽ
എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് കൺവീനിയൻസ് ക്രിറ്റിസിസം കൺവീനിയൻസ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കാണുക അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ വിമർശിക്കുക നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പക്ഷത്ത് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിലപാടാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന തത്വം അവിടെ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകടമായ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് സൽമാൻ റഷ്തിയുടെ പുസ്തകം ആ പുസ്തകം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി ആരെങ്കിലും അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ വായിച്ച് മുംബൈയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ബഹളം വെക്കുകയും ആ പുസ്തകം ലോകപ്രശസ്തമായ പുസ്തകം പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യക്കും ഇറാനും ഒക്കെ മുമ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയാണ് നിരോധിച്ചത് എന്തിനാണ് നിരോധിച്ചത് നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിലും ആ പുസ്തകം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കും എന്ന ഒരു തൊടുന്യായം പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ലോകപ്രശസ്തമായ പുസ്തകം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ലാതായി അതേ തുടർന്നിട്ടാണ് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അത് പിന്നീട് നിരോധിക്കുന്നത് അന്ന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായി ആരൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും സൽമാൻ റഷ്തിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ റഷ്തിക്ക് പറയാമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കാമോ എന്ന സന്ദേഹത്തിലായിരുന്നു അവര് കാരണം സൽമാൻ റഷ്തിയുടെ പുസ്തകത്തെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടോ അതിന്റെ അവതരണത്തിനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് അസ്വീകാര്യമായി തോന്നി എന്ന് വരാം അതൊരു വാച്ച് ബാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽമാൻ രഷ്തിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ നിരോധനത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സിനിമ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിന് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും അതിന് ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയും ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റാലിയിങ് പോയിന്റ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തത്വതീക്ഷയുമില്ലാതെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു തരം പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാർ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയട്ടെ ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി ആ കേസ് കൊടുത്തത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഒരു ഹിന്ദു റാഡിക്കലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കൽക്കട്ടയിലാണ് കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൽക്കട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലാണോ ഡൽഹിയിലാണോ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതേ തുടർന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണ് കേസ് വാദമുഖം എന്താണ് ഖുറാനകത്ത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയലൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ട്ലി വയലൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കൃത്യമായി കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു അതെ തുടർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായി ആ ബഹളത്തിൽ ഒരു ഒരാളോ മറ്റും മരിക്കുകയോ മറ്റും ചെയ്തു ഏതായാലും ഈ പുസ്തക ഈ ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാമോ അങ്ങനെ ഒരു വാദമുഖം ഒരാൾ കൊണ്ടുവരാമോ ആ വാദമുഖത്തിന് ന്യായമായി പറഞ്ഞത് വയലൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സംഗതിയും നിരോധിക്കണം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ടന്റിനകത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് വയലൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് വേണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇതായിരുന്നു വാദമുഖം ഇത് കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ അപ്പോ തന്നെ വലിയ വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതേ തുറന്നിട്ട് ഈ കേസ് എനിവേ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ റാഷണലിസ്റ്റുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ എടുത്തൊരു നിലപാടുണ്ട്
അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അന്ന് തോന്നിയത് ഖുറാനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാമോ എന്നാ തോന്നിയത് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മദ്രസ പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതൊരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഖുറാൻ വിമർശന പഠനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് നിരോധിക്കരുത് നിരോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത് ചില മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചില നേതാക്കന്മാർ പോലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ആ പുസ്തകം രചിച്ച ഇടമുറുക പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിരോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി എഴുതൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറുപടി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെൽക്കം ചെയ്തു മറുപടി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി എഴുതി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് ഖുറാൻ നിരോധിക്കുന്നതാൽ ശരിയായ നിലപാടല്ല അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നല്ല ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയ മതം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത് ആ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കാം അതിൽ അസ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് നിരോധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായ നമ്മൾ ആ നിരോധനം അരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് യുക്തിവാദ സമീപനമുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിലപാടല്ല യുക്തിവാദ സമീപനം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും പറയാൻ ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനെ നിരാകരിക്കാനും നിഷേധിക്കാനും അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഉള്ള നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ത് അന്ധവിശ്വാസം വേണമെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാം അത് അപകടകരമല്ലെങ്കിൽ അത് വയലൻസിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാകാം ആകാവുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും എടുത്ത് കളയാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ വിമർശന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാർ അത് വലിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കോലങ്കത്തിലും ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിന് എതിരായിട്ടൊരു നിലപാടാണ് അന്ന് നമ്മളൊക്കെ എടുത്തത് ഇതൊരു തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കൊന്നിനോട് വിരോധമല്ല ഉള്ളത് വിയോജിപ്പാണുള്ളത് ഈ അനാവശ്യമായ ശത്രുത അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പക തോന്നുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വൈകാരിക സമീപനമാണ് വിചിന്തനത്തിന്റെ സമീപം ചിന്തയുടെ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിയുടെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിവേകപൂർണമായ സമീപനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും ബൈബിൾ ആണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും വേദങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് പുസ്തകമാണെങ്കിലും അതിനെ വിമർശിക്കാൻ സാധ്യമാകണം നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമാകണം ഒരു ഹിന്ദുവിനെ മുസ്ലിമിനെ വിമർശിക്കണോ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിമിനെ വിമർശിച്ചാൽ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഹിന്ദു അല്ല ഒരാൾ നാസ്തികൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഹിന്ദു പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വിമർശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവിടെ വിമർശിക്കുന്നവന്റെ ജാതിയും മതവും നോക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഈ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നത് വിമർശിക്കാനോ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആ നിലപാടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും ആ നിലപാടുകളെ കഠിനമായി വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തത്വമാണ് നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അങ്ങനെ പരസ്പരം നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അത് വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണത്തിലേക്കും ഒന്നും നീങ്ങാതെ ആ വിയോജിപ്പുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹമായി പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാതൽ അതാണ് നമ്മളൊക്കെ
റോമിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതുന്ന കാരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യം വികസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രവിശ്യ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവിശ്യ അതിനൊരു പത്തുനൂറ് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പുണ്ട് ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും എന്ന മട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഹീറോ യൂദാസാണ് ആ യൂദാസ് ഒരു ഒരു വില്ലിങ് വ്യക്തിയുമായിട്ട് ജീസസ് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്തു സ്വയം വില്ലിങ് ആയിട്ട് ഒരു രക്തസാക്ഷിയാകാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ യൂദാസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അദ്ദേഹം മാനദണ്ഡമാക്കിയത് ലോകപ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു കൃതിയിലാണ് ഹസാൻ സാക്കീസിന്റെ ദ ലാസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രസിദ്ധമായ നോവലുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ചിന്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കഥയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് എന്ന നാടകം രചിക്കപ്പെട്ടത് മനോഹരമായ നാടകമാണ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ തന്നെയാണ് സംഭവം ആ പുസ്തകം നിരോധിച്ചു ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് നിരോധനം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് നയനാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ മത്സ അത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മത്സരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നിരോധനം നീക്കം എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുസ്തകം അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെത്രാന്റെ അരമനയിൽ പോയി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നാടകം നിരോധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്തതിന് പരിഹാരമെന്ന മട്ടിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നായനാര് റോമിൽ പോയിട്ട് മാർപ്പാപ്പയെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാനോവറിംഗ് ആണ് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അന്ന് കൺവീനിയന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അതിന് അനുകൂലം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിഷേധത്തിന് എതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുക പൊളിറ്റിക്കലി അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുസ്തക നിരോധനം തുടർന്നു അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആ നിരോധനത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് തന്നെ എടുത്തു അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയും അത് ശരിവെച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പുസ്തകത്തിന്റെ പുസ്തകമല്ല ഈ നാടകത്തിന്റെ അവതരണം മാത്രമാണ് നിരോധിച്ചിരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ആ നാടകം അതിന്റെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ആന്റണി അനുമതി നൽകുന്നു അതേ തുടർന്നിട്ട് അത് അന്ന് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് അത് ലഭ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ആ പുസ്തകം വീണ്ടും ഒരു ഇ ബുക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഉടൻ തന്നെ വരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം ദിനമുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആ പുസ്തകം ആ നാടകം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ ലഭ്യമാകും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇ ബുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിഷേധത്തിനെതിരായിട്ട് നടത്തുന്ന സമരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പലപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥതയോടെയോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് എത്ര എത്ര കേസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു കളയും എന്ന് പറയുന്ന
എഴുതണം കലാകാരൻ രാഷ്ട്രീയം അവതരിപ്പിക്കണം അതിന് കലയെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കലാകാരൻ രാഷ്ട്രീയം പറയണമെങ്കിൽ പറയാം പറയണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ല ആ കാര്യത്തിൽ കലാകാരന് സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയം പറയാനും ഏത് രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും അർഹതയുണ്ട് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടേതാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെതാണെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടേതാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കലാകാരൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളൊക്കെ പൊതുവെ പറയും മതത്തിൻ്റെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മത പുരോഹിതന്മാർ രാഷ്ട്രീയം പറയ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് കാരണം അത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ മേലങ്കി അണിയുന്ന ആൾ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഒരു മതപരമായ ആഹ്വാനമായിട്ട് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേൽ വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വഴിമാറ്റി വിടലാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ മത മേധാവിക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാം മത മേധാവി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല പറയേണ്ടത് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പറയേണ്ടത് അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള സംഗതിയാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന തത്വമാണ് അതല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മൗലികമായ തത്വം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിൽ മതത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും റദ്ദായി പോകും നമ്മുടെ പി സി തോമസിന്റെ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ പടമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചാരണം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമം പോലും ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാമോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന സെക്കുലറിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പക്ഷേ അത് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ മതം രാഷ്ട്രീയം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാലത്ത് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് ആര് വന്നപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം അന്ന് പൗലോസ്മാർ പൗലോസ്മാർ പൗല പൗലോസ്മാർ പൗലോസ് ആണ് പൗലോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല പൗലോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെത്രാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കൊച്ചു സഭയുടെ അധിപനാണ് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയും വളരെ ശക്തമായി ഇടതുപക്ഷത്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാമോ അത് കേരള കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കത്തോലിക്ക മെത്രമാർ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്നാൽ ഈ ഗ്രിഗോറിയസ് മെത്രാന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ വടക്കൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യ വേഷത്തിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മത രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു മെത്രാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ ന്യായം തന്നെ രണ്ടിടത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണണം എനിക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് ആകാം എനിക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ അത് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് അത് അതിന് പറയുന്ന നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ വാക്കുണ്ട് അവസരവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് ഈ അവസരവാദമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പലപ്പോഴും പുലർത്തി കാണാറുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കത്തോലിക്ക മെത്രാനാണെങ്കിലും അത് യാക്കോബായ മെത്രാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രിഗോറിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്രാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാകാം വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലാകണം മത മേലങ്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിൽ അവര് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ അത് മതവിശ്വാസത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സെക്യുലറിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളയല്ലേ വേണ്ടത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് ആഹ്വാനം നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആഹ്വാനം നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണത് കാരണം ഇവരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ധാരയിലാണ് ഇവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആവരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രശ്നം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവർക്ക് അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആകുമ
മട്ടിലുള്ള ഒരു നാടകമാണത് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ നാഥുറാം ഗോഡ്സ് ഇന്നും ഒരു വലിയ ആരാധ്യ പുരുഷനും ഹീറോ ഒക്കെയാണ് കുറേയേറെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അതെ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ പല പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറാത്തയിൽ ഇതിന് വലിയ കറൻസി കിട്ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ഒരു പരാമർശം എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിക്ക് വെടി കൊണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഹേ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന നറേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ പറയുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വെടി കൊണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിലൂടെ ചോര വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുപ്പുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഹേ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നറേറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നാടകത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല ഒരു വെടികൊണ്ട മനുഷ്യൻ വേദന കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം രാമന്റെ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത് ഒരു ഒരു ഗീത പഠ അധ്യയനത്തിനാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഗീത പാരായണത്തിന് പോകും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ അല്ല വിളിച്ചില്ല രാമനെ വിളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ നെറേറ്റീവിനകത്ത് എന്താണെങ്കിലും ഇനി അദ്ദേഹം ത്രൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് വെടിയേറ്റ് വേദനയേറ്റ് വീഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകുമോ ഈ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ ഈ നാടകം നിരോധിക്കണോ വേണ്ടയോ അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ അങ്ങനെ നാടകം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ കലാപം നടത്തി ഞാൻ അക്കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പല നിലപാടുകളും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നിലപാടുകളുണ്ട് ചരിത്രത്തിലൂടെ ഗാന്ധിയെ കാണുമ്പോൾ ഗാന്ധി ഒരു ഷൂട്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിനെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഗാന്ധിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് യു വാസ് ഗ്രേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ഒരു പുസ്തകം വന്നാൽ ഒരു നാടകം വന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെ ഗ്ലാനിക്ക് മങ്ങലേക്കുന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അവർക്ക് ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ചരിത്രത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇവരുടെ ഒരു നിരോധനം നടത്തണം എന്ന് ഇത് നിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളിയുടെ അതിന്റെ ഒരു പരിചയം കൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഗ്ലാനി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഗാന്ധിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കാവുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ശക്തി ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഗാന്ധി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിരോധിക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ മാത്രമായിട്ടേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ നിരോധനം ആവശ്യമില്ല ഗാന്ധിക്ക് ഇവരുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് ആ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അപ്പം ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്രധാന ലേഖനമാണത് അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഈ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നാഥുറാൻ ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ ഒരു ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാനാകാത്ത നിലപാടാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അതേസമയം തന്നെ അത് പറയാൻ നാഥുറാൻ ഗോഡ്സെക്ക് കോടതിയിൽ അത് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെ മറുപടി പറയാനുള്ള പ്രാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനെ നിരോധിക്കല്ല വേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരാമർശ വിധേയമായി വരുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കഠിനമായ അതിഭാവുകത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കും അതിൻ്റെ ആ സിനിമ നിർമ്മിച്ച ആൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പിന്നീട് മൂന്നാക്കി ചുരുക്കാനൊക്കെ തന്നെ അവർ തയ്യാറായി വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോടതിയിൽ ഇത് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ കോടതി ആ വാദമൊക്കെ അംഗീകരിച്ചില്ല
അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേ കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേ നിരോധിക്കണോ അപ്പൊ അതിരാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സിനിമയുണ്ടായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മഴ പെയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന് പറയും നാരായണ പിള്ളയും കാക്കനാടനും കൂടി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കഥ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകാവും സാഹിത്യത്തിലെയും കലയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും നിരോധനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ ആകാം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കഥ ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം അതിനകത്ത് ചരിത്രം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിലും അത് കഥയായിട്ട് വരാകോ തീർച്ചയായിട്ടും ആകണം കാരണം മഹാഭാരതം വലിയൊരു സാഹിത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എപ്പിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് മഹാഭാരതം അല്ലെ രാമായണത്തേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ വലിയ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ എപ്പിക്കാണ് അത് കഥയുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് സിനിമയായിട്ട് വരാവോ അത് ഒരു മിത്തോളജി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ നിരോധിക്കണം നമുക്ക് പറയുമോ നമ്മൾ പറയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത് ഈ യക്ഷിക്കഥകളും ഭൂതകഥകളും പ്രേതകഥകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും നിരോധിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിന് ഈ മിത്തുകളെ മിത്തായിട്ടും കഥകളെ കഥകളായിട്ടും ഭാവനയെ ഭാവനയായിട്ടും കാണാനും അതിനെ വസ്തുതകളുമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നിരോധനത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുക അവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നിരോധിക്കാതെ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കലയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനുവദിക്കുകയും അതിനാരും അനുവദിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ആണ് ആരും കൊടുക്കുക പോലും അല്ല ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നോ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഇത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണിത് മനുഷ്യരുടെ സ്വാഭാവികമായ അവകാശമാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാനും വിമർശിക്കാനും അന്ധവിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വിവേചന ബുദ്ധി വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം നിരോധിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് തിരിച്ചോർക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ടും ട്രാമ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാം ആ ഒരു തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും നിരോധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിന് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ത്രാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അസ്വീകാര്യമാണ് അത് വസ്തുതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു 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 ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിഭാവത്വത്തിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് അതിഭാവികത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു അതിനകത്തൊരു വശം നമ്മൾ കാണാതെ പോയ ഒരു വശം അതിനകത്ത് വളരെ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കലാകാരനുണ്ട് അതിനകത്ത് വസ്തുതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേചന ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇനി നോക്കൂ വേറെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ കഥ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം ഊഴം ഈ രണ്ടാം ഊഴം ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു കഥ അതിനകത്ത് ഭീമനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭീമനും ദ്രൗപതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രണ്ടാമതാണ് അർജുനൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതാണ് ഇന്നു ഭീമനുള്ള പഴം അഞ്ചു പേരുടെയും കൂടെ പത്നിയാണ് ദ്രൗപതി ആ ആ ഊന്നലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഭീമന്റെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മഹാഭാരത കഥയിൽ ഇവിടെയും പറയാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഭാവനയുടെ വലിയ ഉദാത്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാം ഊഴം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് അങ്ങനെ ഈ സിനിമയെ ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കഥയെ ഒന്ന് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു കഥയായിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സൽമാൻ റഷ്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് യാത
അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു അത് ആ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കലാകാരനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പറ്റുകയില്ല പെരുന്തച്ചന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുന്തച്ചന്റെ ആരാധകരെല്ലാം കൂടെ രംഗത്ത് വന്നാലോ അസംഭവം തന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഏത് കഥയും ഏതൊരാൾക്കും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുക ഏത് മിത്തെടുത്താലും ഏത് കഥയെടുത്താലും ഏത് സാഹിത്യത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഇൻ്റർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കല അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചിത്രം രചിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 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 രൂപത്തെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇമേജിനെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജറിയെ ഒരു ചിത്രകാരൻ അവൻ്റെ ഭാവന അനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതികളിൽ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഥയെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് എത്ര സിനിമകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ വന്നു അത് പിന്നീട് സിനിമയായിട്ട് വന്നു അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു കഥയാണ് അത് ഒരു ഭാവനാ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് പറ്റണമല്ലോ അത് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് പറയാം മറ്റൊരാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കലയുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും കല പലപ്പോഴും അതിശക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് അതിഭാവുകത്വം വളരെ ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ അതിഭാവുകത്വം പലപ്പോഴും പരിധിപ്പെടുന്നു നമുക്ക് തോന്നാം ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം മെഷീൻ അക്സലിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയല്ലേ അതിനകത്ത് അത് പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ പല ആൾക്കാരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ സമയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചിതമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിപ്തതയുള്ള സംഗതികളല്ല ക്ലിപ്തതയുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചത് അതിനകത്തോടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവനയാണ് ടൈം മെഷീനകത്തുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഭാവന ചെയ്യാവോ അത് അശാസ്ത്രീയമല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയവാദിക്ക് വാളെടുക്കാം അങ്ങനെ വാളെടുത്താൽ ഞാൻ പറയും അത് ഒരു തരം അർത്ഥമില്ലാത്ത ജൽപ്പന മാത്രമേ ആയി തീരുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത്തരം ഭാവനകളും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പോലും പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷെ സയന്റിഫിക്കലി ജസ്റ്റിഫൈബിൾ അല്ലാത്ത ഭാവനകൾ സയൻസ് ഫിക്ഷനകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് യുക്തി ചിന്തയുടെ രഥവേഗമാണ് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഒട്ടനവധി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ സന്ദർശിക്കാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികൾക്ക് യക്ഷിക്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ മിത്തോളജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യകാലത്തെ യുക്തി ചിന്തകരുണ്ട് കാരണം കലയും സാഹിത്യവും ഭാവനയും ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സമീപനം ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ മാറിയിട്ട് കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണെന്നും കലയെ കലയായി തിരിച്ചറിയാനും കലയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അത് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും മതപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാനും അതിഭാവുകത്വത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഉപാധിയാണ് അത് എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന് ആ സ്കില്ല് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് കലാകാരന്റെ പ്രാവീണ്യം അതിനെതിരെ വാളെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് മധ്യകാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇഷ്യൂലേക്ക് തന്നെ വരാം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ചില പോസ്റ്റുകൾ വായിച്ചു അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സിനിമയെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അതിനെ എതിർക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റുകളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മട്ടിൽ ഉള്ള ചില വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നതിനിട്ടു ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം
തീവ്രവാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പേരാണെങ്കിലും മുപ്പത് പേരാണെങ്കിലും മുപ്പതിനായിരം പേരാണെങ്കിലും മൂന്ന് ലക്ഷം പേരാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര കുറവാണെങ്കിലും അതൊരു ഗൗരവമുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഗൗരവമായി വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ അത്തരമൊരു അപകടത്തിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടൽ കൂടിയാണുള്ളത് ആ അപകടം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനകത്തുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ഒരു കലാകാരന് അത് അവതരിപ്പിക്കാനും അത് ശക്തമായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു തെറ്റായ ചിത്രമാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല നോക്കൂ എന്റെ നിലപാട് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കഥ കേരള സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അതല്ല അതിനകത്ത് വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അസത്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കലാകാരന് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിഭാവകത്വത്തോടെ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പറയാൻ പറ്റണം അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് കണ്ടന്റിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു അത് പറയാനുള്ള അയാളുടെ അവകാശത്തെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ നിലപാട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇടതുപക്ഷത്തെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ബി ജെ പിയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഹിന്ദുപക്ഷത്തെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാനും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പറയാനും അത് ശക്തമായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് അതിഭാവകത്വം ഉൾപ്പെടെ കലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഉപയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി പറയണ്ടേ ഈ പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് രണ്ടു ഗുണം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഒന്ന് അതിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഫാക്ച്വലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് കേരള സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ദുഷ്പ്രചരണം ഒരു ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ച്വൽ എറർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ഷേപം വിജയിച്ചിട്ടില്ല ആരും തന്നെ ഈ മുപ്പതിനായിരം പേര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൻതോതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പോസിബിലിറ്റി ഒരു അപകടം തന്നെയാണ് അത് അതിലേക്ക് ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഒരു കലാകാരനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് അതിനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിരോധിക്കണം എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവര് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് നിരോധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഗതി ഇല്ലാണ്ടായി തീരുമാനം ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സാത്താനിക് വേഴ്സസ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അല്ലെ എനിക്കത് ആദ്യം വായിക്കാൻ കിട്ടിയത് ഒരു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് വായിക്കുകയായിരുന്നു വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ വ്യക്തമാണല്ലോ ഇല്ലേ അത് ഞാൻ അതിന്റെ എത്രയോ കോപ്പികൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ എത്രയോ പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ വീടുകൾ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹി ദീർഘകാലം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അത് ഇല്ലാണ്ടാവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാർ അത് കൈവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം പക്ഷെ ആ പുസ്തകം ഇല്ലാണ്ടാവോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇ ബുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ നിരോധനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ടാവുമോ ആ പുസ്തകത്തിന് ലോക പ്രശസ്തി ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമായി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു നിരോധനത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ നിരോധനം അതിൻ്റെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് തെറ്റാണ് ഒരാശയത്തെയും നിരോധിച്ചല്ല തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണം വഴിയാണ് അതിനോട് കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്കുകൊണ്ട് വിയോജിപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തെ അത് മിസ്റെപ്രസെന്റ് 
അവഗണിക്കേണ്ടത് അവഗണിക്കുകയും മറുപടി പറയേണ്ടത് മറുപടി പറയുകയും തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സ് മനസ്സിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായവും ഒരു വീക്ഷണവും ഒരു ലോകവീക്ഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആർട്ടിക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫീഷ് ബോധങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പുലർത്താൻ ആൾക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്കത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കലയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് വിയോജിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടൂ എന്നല്ല അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനേവേ അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ മറ്റു കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരാശയം മുന്നോട്ട് വരുന്നു അതിനെ തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ നടക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നിയമത്തിന്റെ തുലാസിലല്ല നിയമം കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിയമം നീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകണം എതിരാളികളെ ഒതുക്കാനുള്ള ഉപാധിയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരോധനം ഒന്നിനുമുള്ള വഴിയല്ല ശരി തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സമൂഹത്തെ പാകമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതാണ് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ടേക്ക് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്ായിട്ടും ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ നിഷ്ഠൂരതകൾക്കെതിരായിട്ടും ഒക്കെ അതിശക്തമായ പൗരോഹിത്വത്തിനെതിരായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരാളാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനും അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തു കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് എടുത്തു കളയാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാനത് സംഗീകരിക്കുക കാരണം എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മനോജ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിലപാട് പ്രശാന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും വളരെ നന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് വിധി തോന്നുന്നത് പ്രശാന്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കുവോ ുംസാരിച്ചോളൂട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രാൻസിസ് നെറോണയുടെ ഒരു നാടകമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിൽ ഇപ്പം വലിയ വിവാദം കൊണ്ടുണ്ടായ നിരോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് അത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കെ മുരളീധരനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഭരണമുന്നണിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് വിധേയമാ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം വിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആറ് ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പടത്തിന്റെ പേര് കുക്കാലിയാണ് പേര് കക്കുകളി ി കക്കോളി ഞാനത് ഞാനത് കുറിച്ച് കണ്ടു ഞാൻ അതിന്റെ ഈ പിന്നെ എനിക്കതിന്റെ ഒറിജിനലോ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് അതെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഒരു നാടകത്തെ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തടയാൻ ആരെങ്കിലും കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമാണ് കഴിയുന്നത് ഈ ഈ നാടകത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വളരെ ശക്തമായ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിനൊരു കലാകാരൻ ഈ പറയുന്ന നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്ക
അത് അത് ഒരു ആ വശത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി മറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ അവിടെ മാനദണ്ഡമാക്കാതെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നാടകം നിരോധിക്കാൻ ഇനി അത് ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണെങ്കിലും അത് നിരോധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ നാടകം ഇനി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഫീലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഐ സപ്പോർട്ട് വിത്ത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തോളാം അങ്ങനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു നാടകം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് യോജിച്ച ആൾക്കാരല്ല നാടക നിരോധനം തെറ്റാണ് നമ്മളത് വളരെ ശക്തമായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചോണം എന്ന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവരുടെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും പ്രകൃതിയുള്ള എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മതത്തെ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ബാക്കി മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നതെന്ന് ഒരു പേര് പറയാം പക്ഷെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും നമ്മൾ മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം മതങ്ങൾ ആശയങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ അത് അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കും വ്യക്തികളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതിന് അതിന്റെ വ്യക്തികളുടെ ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അത് ഐഡിയാസ് ആണ് ഐഡിയാസിന് റൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ വ്യക്തികള് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് തുല്യ അവകാശമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്റ്റിൽ പുൾമാൻ ഒരു വാശത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതിയത് ദി ഗുഡ് മാൻ ജീസസ് ദൗണ്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരു ടോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ അത് ടോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോൺ ഹാവ് എ വൈറ്റ് ഷോക്ക് നിങ്ങൾ ഷോക്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് ഷോക്ക് ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു വൈറ്റൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണ്ട ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിനെ കിട്ടിക്ക് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എനിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാം ഇതിന് വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇതിനെതിരെ കൗണ്ടർ ക്യൂ അതിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ തീർന്നു അതല്ലാതെ പുസ്തകം ബാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് പറയും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നേരത്തെ ആ നാഥുറാം ബോർഡ്സിലൊക്കെ നാടകത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി കെട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ബാൻ ചെയ്തത് വാഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരിയാകണം എന്നുള്ള നിയമത്തിൽ നിബന്ധനയില്ല നാടകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരാൾ യോജിക്കാം യോജിക്കാതിരിക്കുക കലകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് കലാരൂപത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല ഈ പെർമിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇടമറവ് സ്വാമിയുടെ കാരണം അദ്ദേഹം ലോകത്തെ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുക അവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ടൈറ്റിലും അതായിരുന്നു അപ്പൊ കലാരൂപങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ കലാരൂപത്തിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയോളജി ചെയ്യുന്ന അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഈ ചില വംശീയ വിദ്വേഷം പലർത്തുന്ന പടർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാസിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഘടനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ട് ഫോമിൽ കൂടെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാരൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അമേ
കേരളത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡെമോക്രസി ഫോളോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ആദ്യം നന്ദി മീറ്റിംഗിൽ വന്നതിലും അഭിപ്രായം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിലും ഒന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊരു സാധനം ഹിറ്ററിന്റെ മീൻ കാഫ് ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഒരു ജ്യൂസിനോടുള്ള ഒരു പ്രിജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് നിരോധിക്കാമോ കാരണം അതുമൂലം ഉണ്ടായ ഹിറ്റ് അവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ഹോളോകോസ്റ്റ് മറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് അതിനകത്ത് ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അത്ര ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരോധിക്കുകയല്ല വേണ്ട ആ പുസ്തകം നിരോധിക്കാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പൊതുവെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ മെയിൻകാഫ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ വികാസ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ പോലും നിരോധിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായ കാര്യത്തിൽ കാരണം ആ പുസ്തകമല്ല അവിടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പുസ്തകം അവിടെ നിരോധിച്ചാൽ പോലും അതിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് രംഗത്ത് വരാം നിരോധനം വഴിയാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പി എം ആന്റിന് തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഹോക്കുത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ നാടകമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് ദി ഹോളി സീൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുടെ പേര് വിശുദ്ധ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും മുസോളിനിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്ത് നടന്ന അവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ മുസോളിനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർപ്പാപ്പയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയതിന് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് വരികയും അത് നാഷണൽ പബ്ലിക് റേഡിയോ അമേരിക്കയിൽ അത് പ്രക്ഷോഭണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് ഭയന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ മെയിൻ കാഫ് ചില രാജ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിരോധിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില പ്രഭാഷകരുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ അപ്പൊ വളരെ വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകണമെന്നും യൂറോപ്പിൽ ഇസ്ലാമിക പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അവര് വംശീയ വിദ്വേഷം ആണ് വരു പറയുന്നത് കാരണം അത് യൂറോപ്പിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അവരെ ഒരു റേസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള വാദമുഖം വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഫിൻലൻഡിൽ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഫിനിഷ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാട് ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് വയലൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് അത് സംസാരിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു പത്രങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും പിന്നിൽ ആൾക്കാരൊന്നും അണിനിരുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന ആക്ഷേപം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് 
അല്ലെ അങ്ങനെ ഹേറ്റഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എവിടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജനതക്കെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടോ പോലും ഹേറ്റഡ് അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു നാസ്തികനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് ഹേറ്റഡ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തോട് എനിക്ക് ഹേറ്റഡ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഹേറ്റഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല പിന്നെ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശയത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തോടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തോട് നമുക്ക് ശത്രുത തോന്നിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരും ആ രാജ്യത്തിനെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വെറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ വെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര സഹവൃത്തിത്വവും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പരസ്പര സഹവൃത്തിത്വം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ചില ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് വരാം എങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എല്ലാ മനുഷ്യരും എവിടെ കഴിയുന്നവരും എവിടെയുള്ള സ്ഥലവും ഒരു സ്ഥലവും മോശമല്ലാന്നും ഒരു രാജ്യവും മോശമല്ലാന്നും ഒരു ജനതയും മോശമല്ലാന്നും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും കരുതുന്ന ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ കാര്യത്തിൽ വിവേചന കുത്തി ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷ ആര് ഉപയോഗിച്ചാലും ആർക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും തെറ്റ് തന്നെയാണ് മലയാള പുസ്തക പ്രസാദന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസംതോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രകാശം സംസാരിച്ചോളൂ പ്രകാശ് ആ നമസ്കാരം ഈ ഇത്രയും കലാരൂപങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ അതിന് പൊതുവെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പിന്നെ എതിർപ്പും പിന്നെ ഈ നിരോധന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ തസ്ലിമ നസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നടന്ന കാര്യം അതിന്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു ഭയങ്കര പ്രതിഷേധങ്ങളും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക പുസ്തകത്തിനെതിരെയും അതിന്റെ പിന്നെ തസ്ലിമ നസ്റ്റിന് എതിരെയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സനൽ എന്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം നോക്കൂ തസ്ലിമ എന്റെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് തസ്ലിമയുടെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ പുസ്തകം ആ നോവല് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശി സമൂഹത്തിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പുസ്തകം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അയോധ്യയിലെ ഡിമോളിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും എന്റെ കഥയാണത് അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇതിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ് ഈ സാഹചര്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഈ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു ഒരു സംഘം ആൾക്കാർക്ക് എതിരായിട്ട് വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടി ആക്രമണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് അവരതിനകത്ത് ഉന്നയിച്ചത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബംഗ്ലാദേശിൽ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരി പറയുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശാണ് പറയേണ്ടത് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അവർ വേണ്ടത് മറിച്ച് അവിടെ തസ്ലിമ നസ്രീനെതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുക ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആ നെഗോഷിയേഷന്റെ പോലും ഭാഗമായിരുന്നവരാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവർ ഗവൺമെന്റ് അക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തത് അവരെ അക്കാര്യത്തിൽ അപായപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് അക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തത് അന്ന് ലോക ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് അവർക്ക് സ്വീഡനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് തസ്ലിമ നസ
അവരും തസ്ലിമ നസ്രീനോട് ഒരു സഹിഷ്ണുതയുള്ള നിലപാടല്ല എടുത്തത് അവരെ അന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുകയും അവിടെ നിന്ന് അവർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് പിന്നീട് അവർ ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ട് പ്രസ് ക്ലബിൽ അവരുടെ ആത്മകഥയുടെ ഒരു ഭാഗം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് അന്ന് ആ പ്രസ് ക്ലബിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സംഘം മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു അത് കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തസ്ലിം നസ്രീനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എടുത്തില്ല അത് എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവര് പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അവർക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അവരെടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ചില ആൾക്കാരെ അവർക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഈ ലജ്ജയുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഇവിടെ വിയോജിപ്പുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ആത്മഹത്യക്കകത്ത് പറയുന്ന ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഹൈറാർക്കിയിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തെ അവർ അതിശക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷോഭം മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് അതിന് വെള്ളപൂശുന്ന മട്ടിലാണ് ഒരു സംഘം എല്ലാവരും അല്ല ഒരു സംഘം ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ എടുത്ത നിലപാട് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ നിലപാട് ഞാനൊരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം എം ടിയുടെ രണ്ടാം മുഴത്തെ പരാമർശിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു എം ടിന്റെ രണ്ടാം മുഴത്തിലെ ഭീമനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അതില് കർണനെയാണല്ലോ പരാമർശിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ആ കർണനെ ആരും പരാമർശിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ ആ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഏതെങ്കിലും നോവൽ വെച്ച് കണ്ട് ആരും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ കാണാനില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംസാരിക്കാനില്ല പക്ഷെ കേവലം മൂന്ന് പേര് കേരളം എന്ന ഇട്ടാവട്ടത്ത് നിന്ന് സ്വയം ബുദ്ധിയാൽ പോയി കാട്ട് ഏതോ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി പോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെച്ച് കാട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയോ മൊത്തത്തിൽ അവഗണിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ചിന്താഗതി ഏതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതെ ഇതിനകത്ത് വളരെ ലളിതമായ സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ പുസ്തകം ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്നോ ഉള്ള പുസ്തകമാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നന്ദകുമാറിന്റെ കർണപൂർവം കർണന്റെ കഥയെ കർണനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത സംഗതിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മരെ ആധാരമാക്കി ചെയ്ത കൃതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അന്ന് ചില വിമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നല്ല ഇന്നത്തേതുപോലെ ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അന്ന് പ്രകടമാക്കാൻ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നത് കൊണ്ട് ഏത് ചെറിയ വിമർശനങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് അതിനെതിരായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് കലാകൗമതിയിൽ രണ്ടാം മൂഴ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും കാറ്റും പിടിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ കൃതിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായ ആൾക്കാരായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്ന് അത് വേറൊരു വശം ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഈ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരെ കാണാതാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കാണാതാകുന്ന ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കലാകാരന് അപ്പോ എത്രയോ പേരുടെ കഥകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കഥ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കഥ പറയുന്ന എം ടിയുടെ ആ വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കഥ ഇത്രയോ ആൾ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കലാകാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് അയാൾ പുലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ കൃതി എഴുതുന്ന ആളോ കവിത എഴുതുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളോ അയാൾക്ക് വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി അത് പുലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വരാം അത് ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ മുഖ്യധാര പ്രശ്നമേ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ
ഈ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പോയ പേര് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണോ അതൊരു കലാരൂപത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാവുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൃതി എഴുതാതെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അത്ര ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അത് എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരും എടുത്തു കളയുന്നില്ല അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ആ അതിലും നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ കലാകാരനും ഉണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന വിഷയം അവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ പറയാനോ എഴുതാനോ ആവിഷ്കരിക്കാനോ എല്ലാ കലാകാരനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വിഷയം അതെ ജയ്മി സംസാരം ജയ്മി ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ടീച്ചർ ആൻഡ് ട്രെയിലർ ജസ്റ്റ് സിനിമ പോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അപ്പൊ അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ആക്ച്വലി ഈ കലാസ്വാദക സംവേദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഒരു കേരള സമൂഹമാണോ നമ്മളുടേതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ട് വാദഗതികളുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് വേറൊന്ന് പ്രതികൂലിക്കുന്നത് ഇതിനെ പ്രതികൂലിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ഒന്നല്ല ചുരുക്കം ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചില മതസമൂഹങ്ങളുമാണ് അതേസമയം തന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് അതായത് ഈ അനുകൂലിച്ചവരും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കുറെ മതസമൂഹങ്ങളും അതിനെ അനുകൂലിച്ചത് അത് ഒരു കലാകാരന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കു വാദിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവര് ഒരു അത് മതപ്രചോദിതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോജ പ്രചോദിതമായിട്ടാണ് അത് പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആരെയും ഒരു ഇവൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും കണ്ടില്ല ഇതൊരു കലാകാരന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രേരിതമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാന് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഈ കലയോടും സാഹിത്യത്തിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധത അത്രമാത്രം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൈക്കിളാഞ്ചലയുടെ അത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആഡം അതൊരു ആരാധനാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അത്രയും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോലും അതിനെ കച്ചുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ കലാരൂപം അതും പൂർണ്ണ നഗ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപം ഒരു ആരാധനാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഏതാ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആസ്വ എന്താ പറയാ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണത വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്ക് യു നോക്കൂ നല്ല ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് കലയുടെ അത് ഒരു ഹ്യൂമനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ പോലുള്ള ഈ പിന്നെ പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ദൈവങ്ങളെയും ഈ മാലാഖമാരെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് അതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് ഈ ഈ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ തന്നെയുള്ള തിയോളജിയിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അതിന് പറ്റിയെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് കളയണം അതിന് നശിപ്പിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ നിറം പൂശി അടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിജീവിച്ചവ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല സംഗതികളെയും അത് ചിത്രം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച് ഡിസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കലയെ പല ഇന്നത്തെ പല കലാരൂപങ്ങളും തന്നെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട
ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ രണ്ടു കൂട്ടരും പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ഡ്രൈവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് ചില രീതിയിൽ അത് അനുകൂലിക്കുന്നത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു പ്രധാന അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിന്റെ വാർത്തായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കല എന്ന നിലയിലല്ല അവർ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കൂട്ടർ തന്നെ എതിർക്കുന്നത് അവർ എതിർക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ഷണത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിനെ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഇതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിനെ എനിക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കണ്ടന്റിനോട് വലിയ യോജിപ്പൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അതിന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന വശത്തെ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ ഇനി പിന്നെ ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ റാഡിക്കൽ പൊസിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണെന്ന് എന്നെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുകയല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയോ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയവാദത്തിന്റെയോ പക്ഷത്തുള്ള ഒരാളല്ല ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ആളോ മുസ്ലിം പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളോ അല്ല എന്നാൽ അത് ഇതിനകത്ത് അതിഭാവുകത്വം ഉണ്ട് എന്നും അത് വസ്തുതകളുമായി നിരക്കാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല എന്നാൽ അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ട് താനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന നിലപാട് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ വേറെയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ യാതൊരു തത്വതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ അവനവന് ശരി അവനവന് രാഷ്ട്രീയമായി കൺവീനിയന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചില വാദമങ്ങൾ കൊണ്ടു അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് എന്ന നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ച ആൾക്കാർ ജയിച്ച മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെത്രാന്റെ അരമനയിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് അവസരവാദപരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാൽ വിവേകശാലികളായ ആൾക്കാർ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിഭാഗത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിഭാഗത്വം തിരിച്ചറിയാനും അതേസമയം തന്നെ അതിന് കലാരൂപം എന്ന കാണാനും അതിലെ ശരിയ തെറ്റുകളെ വിവേചിച്ചറിയാനും തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ മട്ടിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി വിവേക ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം ശ്രീ സനൽ ഇടമറകിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് താങ്കൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സനൽ ഇടമറകിന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗുകളും വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും ഒക്കെ സനൽ ഇടമറക് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും പിന്നെ തന്റെ പ്രസന്റേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കുറച്ചു ഭാഗം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഈ സിനിമ നിരോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കും ഈ സിനിമ നല്ല ഒരു സിനിമയിൽ നിരോധിക്കണം ഒരു സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിയും നിരോധിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ശബ്ദം പോയല്ലോ കേട്ട് കുറച്ച് അതിന്റെ ഡീസർ കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നെ ആളുകളുടെ 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 എണ്ണം മാറ്റിയതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പൊപ്പകണ്ട സിനിമയാണെന്ന് പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുടെ കാലത്തും ഇത്തരം ധാരാളം പ്രൊപ്പകണ്ട സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്
അവരുടെ ഭയങ്കര ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആളാവുന്നു ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ഇതേപോലെ ഈ സിനിമ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർക്ക് അനുകൂലമായതും ഒരു സിനിമ വരുന്നേരം അവിടെ അവർക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ സിനിമ പിന്നെ ജുഡീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഈ കേരളത്തിൽ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകളെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊപ്പഗണ്ട ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ സതി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കേണ്ടതില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ഈ സതി നിരോധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തുടർന്ന് കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു തന്നെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഇത് രണ്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയല്ല ഇതിനും ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ ഒരു നിയമവും പുതിയത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരില്ലേ ഏത് തരം മനുഷ്യന് അങ്ങേയറ്റം ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവർക്ക് ആചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവാമോ എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം അല്ലെ സതി പോലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യന് ഹാനികരമായ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ ഉദാഹരണത്തിന് സതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേയാൾക്ക് പിന്നെ ഇണക്കി ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന നിലയിൽ അവരതിനകത്ത് ജീവൻ ആഹൂതി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക അവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് നരബലി നരബലിയിൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നരബലി ചെയ്ത ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സമൂഹത്തിലും ഇല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അപകടകരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അവർക്ക് സ്വയം ഒരാള് പ്രായപൂർത്തിയായെത്തിയ ഒരാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പുലർത്തുകയും അതനുസരിച്ച് പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കതിന് നിയമം മൂലം തടയാൻ പറ്റുകയാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ ജ്യോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ജ്യോത്സ്യം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് നമുക്കറിയാം ആ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾക്കതിന് അധികാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഒരാൾക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് മറ്റാൾക്കാരും പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റുകയില്ല അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക ദൈവത്തിലായിരിക്കും വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റു ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പത്ത് പേരെ കൊന്നാലേ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവനെയും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സ്വൈര്യതയ്ക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ബാധകമാകാത്ത അന്ധവിശ്വാസം ആരെങ്കിലും പുലർത്തിയാൽ അത് ശുദ്ധ വിട്ടിത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് പുലർത്താൻ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഉടന്തര ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സതി എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നരഹത്യയോ മൃഗബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ തെറ്റാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് സാധ്യമാകരുത് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഏത് വിശ്വാസം പുലർത്താനും ഏത് അന്ധവിശ്വാസം പുലർത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ അത് വളരെ ശരിയായ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ ഒരു പക്ഷത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പക്ഷത്താണ് അത് പ്രചരണമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ യാതൊരു തത്വതീക്ഷയോ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അവർക്ക് അവരൊരു പക്ഷത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ പക്ഷത്തുള്ള നിലപാട് അവർ പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ വേറൊരു പക്ഷത്താണ് ആ പക്ഷത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷന് വേണ്ടി അവർ പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന് പ്രചരണപരമായ സംഗതി ഇപ്പൊ പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ അതിനകത്ത് പ്രചരണപരമായ സംഗതി ഇല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്ര
പക്ഷെ അത് വസ്തുതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലപാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധമില്ല ഇത് ഭാവന സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കാൻ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ എഴുതി കാണിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് പ്രൊപ്പകാൻഡയാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാം ഇതൊരു പ്രൊപ്പകാൻഡയാണെന്ന് പറയാം അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു പ്രൊപ്പകാൻഡ അംശം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇത് വസ്തുതയല്ല അതിഭാവിക തൊഴിലാത്ത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു കാര്യം ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചാൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് ആർട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ് ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണ് ഇത് വസ്തുതകളുമായി ഇതിന് പൊരുത്തമില്ല എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഡിസ്ക്ലൈമർ ആ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം തീർന്നു പ്രൊപ്പകാൻഡയാണ് അല്ലാണെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വസ്തുതകളുമായി ഇത് ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതൊരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അതിനകത്ത് പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പകാൻഡയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് വഴി നൽകിയ വലിയ പ്രൊപ്പകാൻഡ നാടകമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രൊപ്പകാൻഡ നാടകമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കഥ സത്യമൊന്നും ആകണമെന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം പറയണോ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് വിവേചിച്ചറിയാൻ ആൾക്കാർക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത് ചില പ്രൊപ്പകാൻഡകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയാൽ അതിന് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകും കലാകാരനും ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ ആ ശക്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇനി ഇത് കലാകാരനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കലാകാരനോട് പറയാം ഇത് വസ്തുതയല്ല ചരിത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയാം അത് അത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ശരി ശരി തന്നെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആ പ്രൊപ്പകാൻഡ എന്നുള്ളതിന് പകരം വേണ്ടത് ഇത് ഇതൊരു കലാ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ചരിത്രമല്ല എന്ന് ആദ്യം എഴുതി കാണിക്കണം അത് കാണിക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർ പറയണം മറ്റുള്ളവർ പറയണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഈ മുപ്പതിനായിരം പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം പ്രൊപ്പകാൻഡ അതായത് അതിഭാവുകത്വമാണ് എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കടുത്ത അതിഭാവുകത്വമാണ് അത് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല എന്നാൽ ഈ അതിഭാവത്വം പറയാൻ കലാകാരന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിഭാവകത്വമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഇത് പ്രൊപ്പകാൻഡയാണ് ഇതിനകത്ത് വസ്തുതയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതേസമയം അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് Hi, I'm very sorry. I'm sorry. I don't understand this language, but I'm very interested in um, listening to conversations about rationalism. And I first heard Sanal on uh, the Ono, oh Ross and Carrie podcast, which I'm a big fan of. And I just thought it was um, really interesting. And I would love to participate in the conversation, but I, fortunately, I don't speak this language. But I was wondering if you have any rooms in English here on Clubhouse. Erika thank you very much i understood that you are not speaking malayalam and i saw you in the beginning but um, yes we have a lot of english programs also and uh, if you see my uh, clubhouse uh, i mean introduction page my page there is a phone number there and if you can send me a text message or or uh, or a whatsapp message i will put you in the mailing list or the information list then whenever there is an english program we will certainly inf- inform you every week almost we have an english program also രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമൂഴം പോലെയുള്ള നമ്മുടെ പിക്കുകളെ മുന്നിർത്തി കൊണ്ടുള്ള നോവലുകളെ കുറിച്ചും മറ്റ് കൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണ്ടേ പലപ്പോഴും ഈ മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ നൈതികത സദാചാരം മാനവികത ബോധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത അതുപോലെ വിജ്ഞാനം അതുപോലെ സൗന്ദര്യ ചിന്ത അടക്കമുള്ള എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാലോ ഒരു അപനിർമ്മാണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പുരാണത്തെ അടക്കം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോവലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലിറ്ററേച്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ലോകത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കെ തന്നെ
ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം അതുപോലെ തന്നെ നാടകങ്ങൾ ധാരാളം നാടകങ്ങൾ അത്തരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ബാദൽ സർക്കാരിന്റെ നാടകങ്ങൾ കഥകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് കവിതകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ പ്രചരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം പ്രയുക്തമായ ആർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യമായിട്ട് പറയാം അതിലും ആർട്ടിന്റെ ആണെന്നും പറയാം പക്ഷെ ആർട്ടിന്റെ പലതരം എസ്തറ്റിക്സുകൾ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ വേറിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നാണ് എന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ആർട്ടിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു വാദം ആണ് എന്റെ പറയിലുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം ഏതൊരു ആർട്ടായാലും അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം പ്രചരണമാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ ആശയം ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുക പോസിറ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നതിനകത്തുണ്ട് ഏത് ആർട്ടിനുള്ളതാണ് പഴയകാലത്ത് നിരൂപകന്മാർ ഇപ്പോഴത്തെ നിരൂപകരെ കുറച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കുക സമൂഹത്തിന് അനുഗുണമാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണൊന്ന് അനുഗുണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിരുദ്ധമാകുന്നത് എന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനും അതിന്റെ നൈതിക ബോധം അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മാനവിക ചിന്ത തന്നെയാണ് അതിനകത്തും നമുക്ക് ഉരച്ചു നോക്കാനുള്ള സംഗതി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ആർട്ടുകളെങ്കിലും പ്രതിലോമകരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ പുതിയ സിനിമാ സംവാദമായിട്ട് സിനിമാ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്ര എനിക്ക് പറയാം നോക്കൂ ഇത് ഇതൊരു ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്ക വിഷയം കൂടിയാണ് അത് നമുക്ക് നൈതികതയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ കലയുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ കലയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നൈതികതയെ അവർക്ക് നീതി എന്ന് തോന്നുന്ന നൈതികതയ്ക്ക് തന്നെ പല വശങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നീതി എന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് നീതി ആവണമെന്നുണ്ട് നീതിയുടെ രീതിശാസ്ത്രത്തിനാണ് നമ്മൾ നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരാൾക്ക് നീതിയായിട്ട് തോന്നുന്നതിന് മറുവശം ഉണ്ടാകും വേറൊരു നീതിയുടെ വേറൊരു മുഖം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ആ ആ ആ വശം ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പോലും പല വശങ്ങളുണ്ട് പല തലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ മൂല്യവും ഒരാൾക്ക് മൂല്യമായി തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് മൂല്യമായി തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് ലക്ഷ്യം നല്ല ലക്ഷ്യമായി തോന്നുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് അവർക്ക് അവർ റിസീവിംഗ് നെറ്റിലുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ല ലക്ഷ്യമായി തോന്നുന്നില്ല നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയാം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒരു ഒരു മതത്തിന്റെയും മേധാവിത്വം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വത്തിന് മെയിൻ പ്രാമുഖ്യം വരുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകുമെന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നോട് ബാധിക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്കത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പുലർത്താമോ അവരുടെ നൈതിക ബോധം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ആണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുമായിട്ടൊരു സംവാദം സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുമായിട്ട് നടത്തി അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ സൗഹൃദപൂർണമായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അത് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യുക്തിവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് തുല്യതയോടു കൂടി കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു സംസ്കൃതി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കൃതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായം പുലർത്താൻ മേലെ പുലർത്താമല്ലോ അപ്പൊ അത് നൈതികതയായി തോന്നുന്ന ആൾക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ആകാവുന്ന ഏത് സാഹിത്യവും സാഹിത്യം മാത്രമല്ല ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് മാത്രമല്ല പ്രസംഗമാകാം അഭിപ്രായം പറയലാകാം എഴുതലാകാം ചിത്രരചനയാകാം എന്ത് നടത്താം നാടകം നടത്താം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതാം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാം അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് പോലെ ഇന്നൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമമാണ് എന്തും ചെയ്യാം ഇത് മറുവശത്തും ചെയ്യാം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചും ചെയ്യാം അത് രണ്ടിനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ശരിയും തോന്നുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശരികൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ന
രണ്ടുപേർക്ക് തോന്നുന്നത് നൈതികതയുടെ പൂർണ്ണതയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടിനും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ടിലെയും ശരികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നൈതിക ബോധത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നീങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഇതെല്ലാം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും വേണം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരന് പറയാമോ പറയാൻ പറ്റണമല്ലോ ഇപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാൽവാദർ ദാലിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് നൈതിക സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നൈതിക സന്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലേ പിക്കാസോയുടെ ആദ്യകാല ക്യുബിക് ചിത്രങ്ങൾ ഗവർണിക്കെ പോലത്തുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടിട്ടല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് നൈതി നൈതിക സന്ദേശമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇനി തിരിച്ചെടുത്തു നോക്കിയോളൂ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നഗ്നയായ സരസ്വതിയുടെ ചിത്രം വരച്ചു അതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് ഹിന്ദു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വലിയ ബഹളം വെച്ചു അടിച്ച് തകർത്ത് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനൊരു നൈതികതയുടെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ആ ചിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ദേവിയെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫേസോടുകൂടി ഹ്യൂമൈൻ ആയിട്ട് അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് മധ്യ കാലഘട്ടം കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നഗ്നരായ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ വരയ്ക്കുകയും അവരെ അവരുടെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവരുടെ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ കൂടുതൽ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് നൈതികതയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാൽ ഹിന്ദു റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് തോന്നിയത് അത് നൈതികതയല്ല അവരുടെ ദേവി അപമാനിക്കലാണെന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നാട് വിട്ട് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നൈതികത എന്താണ് ശരി എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട മൂല്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മുതിരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്ന നിലപാടിന്റെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നിലപാടിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ശരി എന്താണ് നൈതികത ഇതാരാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈതിക മുന്നേറ്റത്തിന് വഴി ഒരുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരി നമ്മുടെ നൈതിക മുന്നേറ്റമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് വഴി ഒരുക്കാത്ത സംഗതികളൊക്കെ അസ്വീകാര്യമാണോ അതൊക്കെ തുറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയേണ്ടതാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം താങ്കൾക്കും ഇല്ല എനിക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഞാൻ സതീശൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ വളരെ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റിക്രീവായിട്ടും വെറുപ്പും വംശീയതയും വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അടച്ച അപേക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനുവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ പലരും പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഐസിസ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സമയം അറിയാതിരിക്കുന്ന അറിയാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുൾഗരാജ് ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് കോംറേഡ്സ് ആറുപേരെ ഇവരെ സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രിഗേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേണൽ ഫ്രാങ്കോനെതിരായിട്ട് ഇവരതിൽ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാറിന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കേണൽ ഫ്രാങ്കോ ജയിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ
ആൾക്കാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഇന്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ മെറ്റലി കിടപ്പുണ്ട് സണ്ട് അത് അറിയാതെ പോയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളെ ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വളരെ ഇഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായത്തെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പകണ്ട ഇത് ഒരു സിനിമ അല്ല കാശ്മീർ പാലസ് വരുന്നു അതിനുശേഷം കേരള വരുന്നു ഇനിയും രണ്ട് സിനിമയും കൂടി വരുന്നു പേര് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ റുവാണ്ടയിലൊക്കെ നടന്ന കോട്ടക്കൊല നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ റുവാണ്ട കൂട്ടക്കളി ഉണ്ടാകുന്നത് താങ്കൾ ഈ സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാര സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ കൂട്ടക്കൊല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനോത്സവത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലപ്പോഴും എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പല ഇതിനെ ഞാൻ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമ ആവിഷ്കാര സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് താങ്കൾ വാദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ താങ്കൾ ജനോസായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതാണ് താങ്കളുടെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ അങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുമാനിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം മറിച്ച് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ താങ്കളെ തല്ലിക്കൊല്ലം വന്നാൽ അതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം പറയാം ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വസ്തുതാപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടു തുച്ചി സമരം റുവാണ്ടയിൽ നടന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങളും കത്തോലിക്കരും തമ്മിലുള്ള സമരമായിട്ടാണ് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് രണ്ട് ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള അനിമിസം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ തന്നെ അനിമിസം പുലർത്താത്ത ആൾക്കാരുമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കക്ഷിയേ ആയിരുന്നില്ല അത് 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 പ്രൊപ്പകാൻഡയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള കള്ളക്കഥകളൊന്നാണ് അത് ഞാൻ അത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഈ തുട്സു ഈ ഹുട്ടു സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വലിയ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അവര് എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ സഹോദരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ മുനമ്പിൽ നിന്ന് ഈജിപ്റ്റ് ഒരു കാറിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അവര് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതേ കുറിച്ച് അവിടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പോലും താങ്കളൊന്നും ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടും അതിനകത്ത് കത്തോലിക്കരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ അല്ല അവിടെ സമരം നടന്നത് അനിമിസം രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് അനിമിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് വന്നത് അവിടെ സിനിമയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് അവരുടെ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ മതപ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറ്റു കൂട്ടരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വംശീയമായ ഈ രണ്ട് വംശങ്ങളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്ന രണ്ട് വംശങ്ങളാണ് അനിമിസത്തിന്റെ രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് അത് അതിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് അതിനെ ആരെങ്കിലും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് അറിയിച്ചാൽ കൊള്ളാം അവിടെ സിനിമയൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യമല്ലാതെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇതാണ് നമ്മൾ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥകൾ സത്യമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആവേശം കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂട് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും അസ്വീകാര്യമായത് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസധാരയെ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനോസൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാം മതം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഇസ്ലാം മതത്തെ ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ലോകത്തിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആൾക്കാർ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ മുഴുവനും ശത്രുപക്ഷത്തെ നിർത്തുന്നവരും അവർ ജനോസൈഡിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാരാണ് ഐസിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇസ്ലാം മതത്തെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരാൾക്ക് പറയാം അതിനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിക്കാം ലോകത്തിൽ വേറെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിലൊരു ബഹുഭൂരുപക്ഷ ആൾക്കാർക്ക് വേദനയുള്ളതായതുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും തെറ്റാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞും വിമർശിച്ചും എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്തും തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതല്ല എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവർ മുഴുവൻ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് അവരെ കൊന്നേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലേ സ്റ്റാലിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ദേശവിരുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അവരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരെ കൊന്നു അങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവർ മുഴുവനും അവരെല്ലാം ജനോസൈഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ആന്റി നാഷണലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ശത്രുക്കളാണ് ശത്രുക്കൾ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിച്ചേക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനിഹിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനിഹിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എതിരായിട്ടാണ് ആധുനിക സമൂഹം വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്കെതിരായി പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നിലനിൽക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്തും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിഹനിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിന്റെ പക്ഷത്ത് ഞങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നിഹനിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും ഞങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം അഭിപ്രായം പറയാനും അഭിപ്രായം ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരാൾ തെറ്റായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും നമുക്കുള്ള ആർജവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിഭാഗത്വം കൊണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭീരുക്കളാണ് എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് മടിയില്ലാത്തത് താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാന് ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചല്ല ഒരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെൻസ് കക്കുകളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മെറോണിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നാടകമാക്കിയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാലഞ്ചു മാസം മുന്നേ അബുദാബിയില് അതിന്റെ ഒരു അതായത് അതായത് ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പല സംവിധായകരും എല്ലാരും നാട്ടിലെ പ്രമുഖരൊക്കെ വന്ന് വളരെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് എല്ലാ എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്നും നാടക സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയും കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ അത് നടത്തി പോരുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്സവം പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉത്സവം പോലെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ കക്കുകളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടകം അത് അവർ രണ്ട് രണ്ടു മാസത്തോളം ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഇവിടെ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവർ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം അവര് റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടകം സ്റ്റേജിൽ എട്ട് പത്ത് നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കക്കുകളി ജോ മഠത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഡയറക്ടർ പുള്ളി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അത് അവതരി എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കും എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഡേ നമ്മുടെ കേരള സ്പെഷ്യൽ സെന്ററിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പറയുമായിരുന്നു ഈ നാടകം നമ്മുടെ മത്സരത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അതിൽ അവധി ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട്രസ് ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഭയങ്കര ആ നിമിഷമാണ് അവരെ അറിയുന്നത് പോലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചൊക്കെ അവർ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവരുടെ അത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു എഫേർട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മള് അതൊന്നും കാണാതെ അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വന്ന ചിലവര് ആക്ച്വലി അതിന്റെ പ്രമേയം പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു കടപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി അതിൽ സഭയിൽ ചേരാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവര് ബാക്കിയുള്ള കത്തോലിക്ക എന്താ പറയാ ഈ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ അവരെ ഒത്തിരി പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അവരെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് കടപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥ അതിന്റെ ഒരു പ്രമേയം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത്
രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ഈ നാടകം ഒത്തിരി സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സംഗ സാർ പണ്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കൂടി വരികയാണോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംഗ സാറിന് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ദാസി അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ കക്കുകളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടകത്തെ ഞങ്ങൾ നാടകം കണ്ടില്ല നാടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല ലേഖനങ്ങളും കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ കാണാൻ ഇടയായി അത് അതിന്റെ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ഒരു 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 സമുദായത്തിന്റെ പ്രഷറിന്റെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അത് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ കന്യാസ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എത്രയോ കന്യാസ്ത്രീകൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേ വെളിയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതി അതിന് ഫാക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് മാർഗങ്ങളും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വസ്തുതകൾ വെച്ച് അവർക്ക് തന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാമല്ലോ അത് പറയാനുള്ള ഈ കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അപലപനീയമാണ് അത് ആ നാടകത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരി മുറിവ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിനെതിരായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് നിരോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പുസ്തകമായി തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വരുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കക്കുകളിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പലതവണ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വഴി ഒരുക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലീപ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല റാസി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുന്നു അവരാരെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ താല്പര്യം അറിയിക്കുക വി ക്യാൻ അത് പൊതുവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അത് അവതരിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള താല്പര്യം അറിയിക്കുക അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ ഈ ചർച്ചകൾ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് എന്റെ നിലപാടുകൾ വിമർശിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം എന്റെ നിലപാടുകളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ അന്ധരായ കുറെ ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടി അല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി സമീപിക്കാനും ആര് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ശരി തെറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ശ്രമം നമുക്കൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അന്ധരായി ആര് ഏതെങ്കിലും ഇടയന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന കുഞ്ഞാടുകളല്ല നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഏത് പ്രചരണ സംഗതി വന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടി കാണാനും വിലയിരുത്താനും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു 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 തെറ്റായ പ്രചരണ സമൂഹത്തിൽ നടന്നാൽ തെറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് അടിച്ചമർത്തല്ല വേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ നിലപാട് തന്നെയാണ് കാര്യത്തിൽ ശരി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇത് ആർട്ട് ആക്ട് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുക്കുക ഇത് ചരിത്രവുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്കത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ആ നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ നിലപാട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക